కరోనా 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 ఎక్కడ చూసినా కరోనా వైరస్ ఏం మాట్లాడినా కరోనా ఎవరిని కలిసినా కరోనా ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని మొత్తం వణికిస్తున్న ఈ కరోనా తెలియని వారంటూ ఎవరూ లేరు చైనా దేశంలో వ్యూహాన్ ప్రాంతంలో ఏర్పడిన ఈ వైరస్ ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని వణికిస్తుంది ఇప్పటికే వందల మంది చనిపోగా కొన్ని వేల మంది ఈ వైరస్ బారిన పడి ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్లాడుతున్నారు అయితే ఈ వైరస్ మన భారతదేశంపై ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపినప్పటికీ ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కావున మనం ముందుగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఈ మహమ్మారి బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు ఈ వైరస్ సోకిన వ్యక్తి నుంచి పదమూడు మంది వరకు ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనం మన చేతుల్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఏ వస్తువు పట్టుకున్నా ఎక్కడ చేయి వేసినా తర్వాత మన హ్యాండ్ వాష్తో చేతులపైన కింద గోర్లు మధ్యలోని శుభ్రం చేసుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎదుటి వ్యక్తికి షేక్ అండ్ ఇవ్వకూడదు ఇంట్లో ఎవరికి వారికి సపరేట్గా టవల్స్ సోప్స్ ఉండాలి ఏసీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ వైరస్ త్వరగా వ్యాపించే ఛాన్స్ ఉంది సో అలాంటి ప్రదేశాల్లో తక్కువగా ఉండాలి జనం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉండడం మంచిది కాదు దగ్గు జలుబు ఉన్నట్లు ఏ మనిషి దగ్గర అయినా అనిపిస్తే మూడు నుంచి ఐదు అడుగుల దూరంలో ఉండి మాట్లాడాలి ఏ వస్తువును పట్టుకున్నా లేదా మనకు మురికిగా అనిపించే ఏది ముట్టుకున్నా మనం ఇరవై సెకండ్లలో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి అలా చేసుకోకుండా చేతులను కళ్ళు ముక్కు నోటికి తగిలించకూడదు అలాగే పచ్చి మాంసం మరియు తక్కువగా ఉడికిన మాంసాన్ని ఎక్కువగా వాడకూడదు తగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు నోటికి గుడ్డంగానే అడ్డంగా పెట్టుకోవాలి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మడం చేయకూడదు జంతువులకు బాగా దగ్గరగా ఉండకూడదు అలాగే జంతువుల మాంసాన్ని విక్రయించే ప్రదేశాలకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త వహించాలి దూరం ప్రయాణాలు చేయడం తగ్గించుకోవాలి తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సి వస్తే మాత్రం ముఖానికి మాస్క్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి వైరస్ సోకిన వ్యక్తి ముట్టుకున్న వస్తువులను ఉదాహరణకు డోర్స్ పెన్స్ హౌస్ డోర్స్ కంప్యూటర్స్ బెంచెస్ లిఫ్ట్ బటన్స్ మనీ ఇలా ఏ వస్తువు అయినా సరే మనం పట్టుకున్న సెకండ్లో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏది పట్టుకున్నా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే మనం వాడిన టిష్యూ పేపర్స్ని తప్పనిసరిగా డస్ట్బిన్స్లో వేయాలి మనకి ఏమాత్రం లక్షణాలు అంటే దగ్గు జలుబు జ్వరం లాంటివి వచ్చినట్టు అనిపించినా వెంటనే డాక్టర్స్కి ఫోన్ చేయాలి ఈ లక్షణాలు కనిపించినప్పుడే వెంటనే మనం విశాఖపట్నం కాల్ సెంటర్కి కాల్ చేయాలి కాల్ సెంటర్ నెంబర్ నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ సెవెన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వైరస్ కోసం ఎవరూ భయపడాల్సిన పని లేదు ఈ వైరస్ అనేది గాలిలో ఎక్కువసేపు బతుకుండదు వెంటనే నేల మీద పడి చనిపోతుంది సో దూరం ప్రయాణం అవుతుంది ఎవరికో తగులుతుంది ఇలాంటి అపోహలను మాత్రం నమ్మద్దు మన వంతు జాగ్రత్తగా మనం ఉంటే చాలు కొంచెం జనాలకు దూరంగా ఉండండి కొంచెం ఫేస్ టు ఫేస్ కాకుండా కొంచెం దూరంగా ఉండి మాట్లాడండి ఏ వస్తువును పట్టుకున్నా జాగ్రత్తగా ఉంటే సరిపోతుంది ఈ వస్తువు ఎక్కడ కూడా పర్మనెంట్గా బతకదు చనిపోతుంది సో దీని గురించి ఏం భయపడద్దు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండి మీ శరీరాన్ని మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే చాలు ఇంకంతమించి దీనికోసం ఏం భయపడద్దు అలాగే మాస్కులు లేవని శానిటైజర్స్ లేవని మీరేం దిగులు వరి కావాల్సిన పని లేదు మీకు ఉన్నంత దాంట్లోనే శుభ్రం చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వైరస్ని మనం అరికట్టవచ్చు